夏威夷大学的泛星望远镜在为 NASA 寻找间谍天体时，观测到了一个不明飞行物正在造访太阳系。它是第一个被人类观测到并被证实来自太阳系以外的天体。今晚很可能有暴雨，您必须马上回来。知道了。科学家猜测，不明飞行物也许来自太阳系外的某个双星系统。加拿大多伦多大学行星科学家阿伦·杰克逊等人研究一。方总，我给你检查一下。从您一周前发生车祸，到现在几乎所有检查都做了，却一直没有查出哪里有问题。你之前不是说过胸口有阴影，能确诊了吗？暂时没有检查出什么异常，我们怀疑是积血。方总，你还记得当时发生了什么吗？除了撞车昏迷。什么都不记得了，一点印象都没有吗？当天是不是下雨了？是，是下雨了。我知道了，你们先回去吧。有什么事情我随时通知你们。那方总您好好休息。小齐，你就是没有抵挡住地球男人胸肌的诱惑，才贸然离开飞船去救人的。地球人都说色字头上一把刀，你还连累我跟着你挨刀。好了，我这不是在想办法吗？你一定要仔细的想，认真的想，细节，对，细节，把你看到的关于那个地球人的所有细节，一处不落的都画出来。画好了，<笑>怎么样？抱我？什么？抱我起来看啊！我现在是只乌龟。<笑>忘了，看。怎样？你画成这个鬼样子，怎么可能找得到嘛？哼、嗯，我当时确实没有看清他的脸嘛，不就找个男人吗？嗯
，这地球上什么都缺，就是不缺两条腿的男人。走着，根据我对地球人的扫描，我们得先去一个地方。很好看，像地球人吗？地球生存手册明确规定，要抗拒地球的低等文明对我开普敦新人的腐蚀。你不仅不拒绝，还把他们穿到身上。我伪装成地球人，还不是为了找信号器吗？决定了，我就穿这身出去。不行，资料上说，在地球这种衣服只能结婚才穿。什么是结婚啊？就是交配。地球人还在用很低级的繁衍方式，不像我们，只要登录基因共享系统就可以了。那要是能穿这么好看的衣服出门，找个人结婚也没什么。我就要穿这身。嗯，不行不行，不能穿。谁是小偷？就是你呀、啊！地球还没有进入共享社会，他们的东西都得用货币交换。事态紧急，你快用瞬移离开吧！啊啊